daleko od ruchu velkoměsta, přitom jenom kousek do centra. Pražská čtvrť, přesto jedinečný půvab stále jako na vesnici. Ahoj, jsem Daniel Kotula z Raritní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na raritním trhu. Proto budu rád, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu budeme společně objevovat městskou část Lysolaje na Praze 6. Na první pohled byste možná nevěřili, že jste pořád v Praze. Lysolaje totiž působí jako malebná zemědělská vesnice. Kouzlo tohoto místa ještě umocňuje zasazení Lysolají do této romantické krajiny. Pokud hledáte tip na nádhernou procházku, jste tady správně. A na co se můžete těšit? Je toho plno. Pojďme na to. Naši cestu začneme v tajemném skalnatém kanionu Housle. Najdeme ho v severní části Lysolají a vstup je pouze z této jedné strany. Dál už jsou svahy příliš strmé na to, abychom do něj mohli bezpečně vlézt. Pro lepší orientaci vám dáme odkaz na mapu do popisku pod video. Samotný kanion je 30 metrů hluboký a poměrně zarostlý, díky čemuž je tu vždy příjemný chládeček. To oceníte hlavně v horkých letních měsících. Krásně je zde ale celoročně. Houslemi prochází naučná stezka, která je zhruba kilometr dlouhá. Vede až na konec rokle, zpátky musíte stejnou cestou. Až se tady budete procházet, zaručeně si užijete míru milovný klid. Kromě šustění listí, tady nic neuslyšíte. Jen pár metrů od vstupu do kanionu se nachází další mimořádný přírodní úkaz. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. Tento silný pramen v minulosti sloužil jako zdroj vody pro celé Lysolaje. Dnes už zázračnou studánku nahradil veřejný vodovod. Některé domy ale zůstaly stále napojené. A co je nejdůležitější, voda je tu mimořádně kvalitní. Je pravidelně kontrolovaná, tak se nemusíte bát si ji tady natočit. No výborná, kam se hrabe naše kohoutovka na letní. Místní věří v její léčivé účinky, proto ji také říkají zázračná. Přijďte se sami přesvědčit a ochutnat. U vody ještě chvíli zůstaneme. Tento přírodní biotop, napájený právě vodou ze zázračné studánky, vznikl před pár lety přestavbou nezhledné hasičské nádrže, ale hned si získal svoji velkou oblibu. V létě se sem si židějí lidé z celého okolí, dokonce tu vznikla i Lysolajská pláž. No, znáte jiné tak sympatické místo v Praze? Biotop ale neslouží jen pro letní radovánky. Díváte se na jedno z nejoblíbenějších míst pro otužování v celé Praze. A není se čemu divit, je tu krásné prostředí, léčivá voda a klid. A k tomu všemu se tu ještě můžete kochat pozorováním unikátní kinetické fontány akademického sochaře Františka Svátka. Když už jsme u těch sochařů, mohlo by vás zajímat, že Lysola je soumekou sochařství. Pravidelně se zde odehrává sochařské sympozium, kde vybraní umělci tvoří svá díla přímo zde na volném prostranství v Lysolajích. Během doby trvání se může během těch 3-4 týdnů kdokoliv přijít a dívat se umělcům přímo pod ruce a obdivovat, jak která socha vzniká. Díla jsou pak vystaveny v Lysolajích natrvalo. A tak procházka tady tak trochu připomíná prohlídku galerie. Mně se to moc líbí. Autorovi nápadu velký palec nahoru. To, že Lysolaje mají venkovského ducha, to už jsme zmiňovali. Úzké uličky, malé domky, hospodářská stavení, lidová architektura. Vše tu je úhledně poskládáno v zeleném údolí. Působí to neskutečně romanticky. Tato přátelská čtvrť však má i svoji novou část. Je to tato kolonie luxusních rodinných domků. Zmiňuji to proto, že se stala součástí jedné z největších korupčních afér v České republice. Hlavním aktérem byl starosta Lysolají pan Hlubuček, který tyto původně městské pozemky prý prodal developerovi značně pod cenou. Je s podivem, že i přes tuto aféru ho tu místní mají rádi. Ve funkci byl celých 12 let a to, jak nyní Lysolaje vypadají, připisují místní právě jemu. Dost ale bylo politiky. Pojďme zpět do staré části a trošku se potěšit. A potěšení věřím, to bude skutečně veliké. Jak už jsem zmiňoval, Lysolaje jsou nádherné a já tu mám shodou okolností tento sympatický rodinný dům na prodej. Pod 
podle mě je dům úžasný pro celou rodinu. Pokud to cítíte stejně, zavolejte mi nebo napište. Rád vám dům ukáže na živo. Tím je naše dnešní vycházka touto malebnou čtvrtí u konce. Tak co na ní říkáte? Vydáte se sem a máte něco, co byste chtěli vysolat jim dodat? Napište mi to pod video. Za mě je to jedno z nejnádhernějších míst v Praze a vždy se sem rád podívám. Jen kousek odtud se přitom chystá další moc zajímavý projekt. Planovka z Davic do Bohnic. Už jste o ní slyšeli, ale nevíte, kdy se budete moc vést? Všechno jsme to probrali v našem videu právě na tohle téma. Mrkněte se, odkaz najdete dole pod videem. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít, proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.